በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ በወልድ ውሉዳን የተባላችሁ የኢትዮጵያ ልጆች የመብራሃን ቅድስት ድንግል ለማርያም የቃለ ኪዳን ልጆች የሉል እግዚአብሔር የጸጋ ልጆች ኡነተኞች ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ እንደምን አላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ሁላችን ደህና ሆነን ለዚያ በቃን አምላክ ይክበር ይመስገንልን አሜን አምላክ አባውነ ያ አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ የተወደሰ የተከበረ ይሆነልን ስሙ ከጸንፍስ ከጸንፍ ከአለም ዳር እስከ ዳር ይመስገን ይከበር እንዳሽዋይ በዛ በደላችንን ሳይቆጥር ለዚህ ችለት አብቅቶናልና ለዛሬ ለተ ካልደረሱ ተመካከለ ሳይሆን ይህን የጸሃይ ንጋት ይህን የጸሃይ ብርሃን ለማየት ለዚህ ችለት አብቅቶናልና ከመከራ ሁሉ ተብቆናልና አሜን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገን ይሆንልን እንግዲህ የተባረከች የተቀደሰች በቅድስት ልደት አማርያ መድን ግል ተቀበለን በባለ በራቅሊጦስ የሸኛናትን ወራሃ ግንቦት አሳልፎ ለዚህች የተባረከች የተቀደሰች ወራሃ ሰኒዋ በቀቶናልና አሜን አሁንም ዱል እግዚአብሔር የተመሰገን ይሆንልን ባሳለፍ ነው ወር ላጣናቸው ላለፉ ብን ነፍሳት ሁሉ መንግስተ ሰማያትን ያዋረሳቸው ያዘኑትን ያጽናና በደው ይወደቁትን ይፈውስ ያዘኑትን ያረጋጋ ያጽናና የደከሙትን ያጽና ያበርታ ዱል እግዚአብሔር አይለን ዛሬም ስጦታ የርሱ ቸርነት የሆነች ወታችንን ባርኮና ቀድሶ ያኑረን አሜን ይዲ ባሳለፍ ነው ወር ስከዛሬም ድለስ ترس بزو عينت فتنا بزو عينت منفقنا بزو عينت اسا زاين زينا يا سمانبتنونا قانانم دول اغزابيهر يا رسرسو بقال كيداناچو سيطبقوت ينوروت اباتوچاچن اناتوچاچن من قدست كريستوس سمرا ታምራ ተገባሪያን አባት እናቶቻችን እንግዲህ በታምራቸው ጣናንም ይመልሱ የምንሰማውንም ምን ፍቅና እንርሱ ያድርቆልን በቅድስት ቤተክርስቲያናችንም ላይ የመጣውን ሁሉ ፈተና እንርሱ ይመልሱልን ጣላቶቻችንንም ሁሉ ያ አባቶቻችን አምላክ ከእግራችን በታች ያሰገዛልን እኛን ባንዲት በቀናች በጸናች ሃይማኖቱ በቤቱ ይጠብቀን የተዘጋች የቅድስት ቤተክርስቲያንን በሮች ይከፈትልን የሁላችንን ጸሎት የሁላችንን ንስሐ ይቀበልልን እንግዲህ ልቡ የደነደነውንም ልቡን አለዝቦ ወደ ንስሐ ወደ ጸሎት ወደ ቀኖና ይመልስልን በደላችንን ሁሉ ይቅር ይበለን አሜን ወልጊዜም ዞትር ባለ መታከት አውነ ዘበ ሰማያት ያለን እንለምነው ዘን ፈቃዱ ይሆንልን ማስተዋሉን ጥበቡን ይግለጽልን አሜን እንግዲህ ይህ ጾማሃሪያትን ተቀብለን የጀመርናት ዘን ድሮ በሰኞ ለት የተቀበልናት ሰኔና ሰኞ የገጠሙባት ወራሃ ሰኔ ላይ እንገኛለንና 
ከአባቶቻችን ያገኘነው በተለይም በደብረ ጽጌ ቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን አስተማሪ የቅኔና የማህል የተመምህር ይሆኑት ሊቁ አራት አይነው አፎርቅ ተከሪ መጻፈ ማህል የተመዝሙርን የደረሱ ለታላቅ ሊቀነ ጽሁፍ መነሽ አድርገን ያባቶቻችንን ጥበብ ስላለንባት ወራሃ ሰኒ እንወያያለን የሶሙ ያባቶቻችንና ይወሩ ሁሉ ጸጋና በረከት በሁላችን ላይ ይሁንልን አሜን የተባረከ የሰኒወር ቀኑ 15 ሰዓት ነው ከዚያም በኋላ ይጎድላል ሌሊቱ ግን 9 ሰዓት ነው ቀኑ ረጅም የሆነ የሥራ እንግዲህ የልፋት ሰው እግዚአብሔር በፈቀደ መልኩ ደፋቀ ነው የሚበዛበት ገበሬ የሚያረስበት ሁሉ መበስራ የሚጠመድበት ክረምት ከመግባቱ በፊት ለሥራ የምንፋጠንበት ወር ስለሆነ ሉል እግዚአብሔር ቀኖቹን አስረዘመ ሌሉቱንም አሳጠረና ለኛ ለኢትዮጵያውያን ይህን አስረኛ ወር ሰኔን ሰጠነ ሰኒ ሰነ አማረ ተዋበ ስን ሰኒ ትርጓሚው ሰኑይ ሰናይ ማለት ነው የርሻነ መለስለስና የዘረነ መዘራት ያሳያ ሰኒ ዮርስም አስረኛ ወራችን በግብጽና በቅድስትና ኢትዮጵያችን ሰና ያዘረ ወርሃ ዘር ሰናይ ማለት ነው ለሞኝ ሰኔ በጋው መስከረ መከረምቱ የሚሎን ተረቱን ሁላችን የምናውቀውነን ባንድ በኩልም ስነ ፍጥረት አዝረእት አትክልት እንስሳት አራዊት ሲሆን ምስጢሩ ግን ጌጥ ሸለማት ካለው ይገባ ወስነ ገዳምን ይሐቢያ አሉ እንዲለ በመዝሙር 49 ቁጥር 11 እሳት አለቀ ስነ ገዳም እንዲል በዩኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እና 20 ሰኔና ሰኞ የሚለው ደግሞ ሁላችንን እንደምንናውቀው የመለኛ የጠንቋይ ፈሊጥ ሰኔ ሰኞ በባተ ቁጥር ማስፈራሪያ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው ይህም የሆነው አንድ የሽዋ ንጉስ መጭሞት አለው ብሎ አቂ የሚባለ ጠንቋይ ጋር ጥያቄ ጠይቀው ነበርና እርሱም ለመገላገል እንግዲህ ልቡናው እንዳመጣለት አቅሙ እንደፈቀደለት ነውና ሰው ሚናገር ሰኔና ሰኞ በገጠው ሙለት እርሱ ያረፋሉ ብሎት ትንቢት ትቢት የነግሮለት ነበርና ዋላ ካመታተ በኋላ ሰኔና ሰኞ በገጠሙ ጊዜ የራስ ወታደረ በልፍኝ ውስጥ ወግቶ ወገድሎታል ነገሩ ግን የሞኝ ፈሊጥ የመለኛ የጠንቋይ ፈሊጥ ብቻ ነው ወይንስ ሰኔና ሰኞ በገጠመ በሰኔ በለተ ሰኞ በባተ ቁጥር ክፉ ነገር ይፈጠራል ብለነ ብናይ ጣላታችን ሮማይ ምን ጊዜም ጣላታችን እናት ኢትዮጵያን ወራ እንዲያስጨገረችን ስንቱን እንደም ያፈሰሰችብን ሰኔና ሰኞ በገጠመለት ነው ቀዳማ ያጻ ያለ ስላሴ ከስልጣን ይወረዱት ሰኔና ሰኞ ወገጠሙ ጊዜ ነው የሰባ ሰባት ድርቅ የ66 ድርቅ የተፈጠረ የገጠመን ሰኔና ሰኞ በገጠመበት አመት ነው እንደዚህ ሁሉ ወደ ኋላ ሄደነ ብናየው አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸውን የሰው ሰኔና ሰኞ ገጠመው ነው እንደዚህ ሁሉ ያው እንግሊዝ የመጣች ሰኔና ሰኞ ገጠመው ነው ማለት ነው ከዚያም ወደ ፊት ወደ ኋላም ይሄድ ነበርናው ሰኔና ሰኞ በገጠሙ ጊዜ ብዙ ክፉ ነገር ገጥሞን ማሳለፋችንን እናያለን ይሄንን ለአበክቴ ለአውደ ነገስት ቆጣሪዎችና ለላቢሻከር ላቢሻህር 
ላቪ ሻህር ተመራማሪዎች ለስነ ፈለክ ተመራማሪዎችአችንን ተወና የተባረከች የሰኒዮራችንን ነገር እንቀጽል በዚህ ወር ሰኒ ሚካኤል የሰኒ ሚካኤል በሰኒ 12 ቀንለት የምናከብረው ታላቅ የቅዱስ ሚካኤል ባል አለና እንደዚህ ሁሉ ያሉንን ታላላቅ በረከቶች ጸጋዎችን የምናገኝባቸውን ሉልእግዚአብሔር ባርኩ ወቅዱስ የሰጠንን ዕለታት በመዘከር ሰኒና ሰኞ ሲገጥም ክፉ ነገር ነው የሚመጣብን የሚሉን ፍራሃትተን ለጸጋ ለበረከት ስራ ለጽድቅ ለጾማ ሐዋርያት ለተምህርት ለድህነት እንዘጋጅ ዘንድ እኛ የሚያስፈራውን ተተን እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ነው ተተን የሰኔንዋር ጸጋና በረከት እንወያያለን ሰኔ ማለት የክረምት ግቢ ወይንም ዋዜማ እንደማለት ይሆናል ባባቶች አነጋገርም ሰኔ ግም ሲል ይባላል ሰኔ ወርሃ ዘር ማለት ነው ሰኔ ወርሃ ክረምቱን ያለ ችግር ለማሳለፍ ሴቶቹ ዱቄቱን በሶን ድርቆሹን ኮቾሮን ለጠላ የሚሆነውን ማገዶ ሳይቀር የሚያዘጋጁበት ሲሆን ተጉሁ ገበሬ ምርጥ የሆነ ያህል ዘር በጊዜው አዘጋጅቶ ያትክልት የእጽዋት ችግኛ ፍልቶ ያቆያል መሬቱን አርሶ አለስልሶ በተጠነቀቀ ይጠብቃል ሰኒ ግም ሲል ዘናቡ ጥሎ አፈሩ በጭቃ ከመከበዱ በፊት የተበጠረ የተንጠረጠረ ዘሩን በለሰለሰ ባማረ እርሻው ላይ የሚዘራበት አዝመራውን የሚያከናውንበት በሰኒወር እንደሚሆነ ምን ነው ይሁን እንጂ ሰኒ ወርሃ ዘር ቢባልም ቅሉ ከሰኒ እስከ ወርሃ አምሊ አካባቢ እንደ አስፈላጊነቱ የመዝራቱ መጠናቀቂያ ነው ሰኒ ነግበኒ የሚል ተረታ አለ ሰነፍ ወይንም አላጋጭ ገበሬ በሰኒ ሞታልም የሚለው ተረት ደግሞ በዚህ ስራ በሚበዛበት ወር ተኝቶ የሚውል በሰኒ የሚሞት ነገበሬ ሰንፍና አጉልቶ የሚያሳይ ተረታችን ነው ሰነፍ ገበሬ ግን የግብርናውን ወቅታዊ ጊዜ አይከታተልምና ነው በየአይነቱ ለዘር የሚሆነውን እህል አዘጋጅቶ ሳያስቀምጥ አባክኑ ይጨርሷል ለዚህም ያለው በሰኒ ካልዘሩ በጥቅም ተካለቀሙ እህል የትገኛል ለበድን በርብ ይቆሙ ተብሎ ተተረቶበታል እንግዲህ ዘንድሮ ሰኔና ሰኞ ገጠመ ከሚሉ ይልቅ በረከት እንዴ እንዳልነው ሰኔ ስትገባ ጾማ ሐዋርያትም አብሯ ተገብቷል ጾማ ሐዋርያት የሚባለው ከጥራቅሊጦስ በበነጋው ጀምሮ እስከ ሐምሌ አራት ቀን ድረስ ነው ቅዱሳና አባቶቻችን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ለስብከት ወንጌል ከመሄዳቸው በፊት የጾሙት ነው ነቢያት አረባ ቀንን ደጾሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አረባ ቀንን ደጾመ ሐዋርያትም ስለምናየ ነው ነቢያት እንዲያጾመው እንዲያተገድለው እንዲያተሰውተው የተጠበቁትን አምላክ እኛን እንደምን ተገብቶናየ ነው እኛን ካሳ ማጥመድ እኛን ቀረጥ ከመሰብሰብ ጠርቶ ሰብስቦ እንዴት ከመካከላችን ተገኝቶ አስተማረ ብለው በአዘን ጌታ አርጓል ተለይቷችኋልና መንፈስ ቅዱስን ይለከላችሁም እንኳን አጽናኝ ሆነ ሉል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደርባቸው የጌታችን ነገር ልባቸውን ስለነካቸው አረባ አረባ ቀን ጾመውታል ይሁን ግን ወተ 18 ቀን በጥንት ባሉ እሁድለት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው 8 ቀን ተድላ ደስታ አድርገው ግን ወተ 26 በጥንት ለተ ማለትም እንግዲህ እንደምንናውቀው የቅድስትናት ኢትዮጵያችን እምነተ ተዋህዶ ሁለት አይነት የባዓላት አከባበር አሏት ይሁን ጥንት ባልና አብይ ሻህር ደግሞ አሁን በዘመኑ ቆጣራ የመጣልን የቀመረ ባለ ማለት ነው በጥንተ ባሉ እንግዲህ ግንቦታ 18 ውድለት ነው መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት ነገር ግን ግንቦታ 18 በሰኙም በማክሰኙም በረወም ለቱለት ይችላልችና የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ወይንም 
የበራቅሊቶ ስባ አለ ግን ከሁድ እንዳትለቅ ሲባል የቀመረ ባልንና ከብራል ይሄን ከዚህ በፊት ቱ ያየ ነው ነው ስክለተ ከአር ትንሳኤ ከሁድ እንደወጡ ለህ ባላት ተስተካክሎ እንዲከበሩ ሲባል አባታችን ብዙ አቡነ ደሜጥሮ ስባ ወጡ ተቀመረ መሰረት እግዚአብሔር ገልጾላቸው እንግዲህ በቀመረ ባል አከባበሩ እና ከብሯለን ሁሉ ነባል ከዚህ አስቀድሞ ግን ጥንተ ባሉንም እለቱን አንረሰው እና ከብሯለንና ግንወት 18 ለት በሁድ ለት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው 8 ቀን ተድላደስ ታድርገው ግንወት 26 ሰኞ ቀን ጀምረው እስከ ሐምሌ 5 አረባ ቀን ሙሉ ጾመዋሉ ማለት ነው ነርሱ አባቶቻችን በጾሙ ጊዜ ሐምሌ 5 አረበለት ላይ ወዶ ነበርና ከጾሙ ተቆጥሯል እንግዲህ ይመቼስ የክርስቶስ አፍቃሪ ያልሆነ የቅድስትናት የተዋዶ ልጅ ያልሆነ እስከዚህም ድረስ ይሄን ድምጽ ታግሶ ይሰማዋል ለማለት አይቻለኝም ይከብደኛልና መቼስ ሁላችሁ ጾም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ መቼስ ግን አንድ አንድ አይጠፋምና ለምን ሀገር ያህል ጾምን እንደም እንድነው ተለኝ እንደሆነ ጾም የሥጋ ግብር ነው ምጽዋት የገንዘብ ግብር ነው እንደሆነች ማለት ነው ይሄንንም 10 ተለት ይሏል አንዱ አመት 365 ለት ነው ከ330 ከ66 ለት ባግሜን አራት ለት ይነሳል ስለዚህ ክርስቲያን ሁሉ ያ አመት ግብር የሆነውን 40 ጾምን ሊጾም ይገባዋል ጾም ሐዋርያት ገና በዲሜትሮስ መባጃ ቀመር ከፍና ዝቅ ስለሚል የተወሰነ ቀን ያሎ አንድ አንድ ጊዜ ከ40 ይበልጣል አንድ አንድ ጊዜም ከ30 ያንሳል ሐዋርያት ወንጌላውያንን ሲልኩ ሽማግሌዎችን ሲሾሙ ጾሙ ያ ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2ንም 3ንም ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ለልና ነበር ወን ይችላልን ይሄን ጉዳ የጾም ወራትና ሰዓት ወስኖ ነበር የጾሙት ይሄንንም ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 9 እንዲሁም ምዕራፍ 3 ላይ መቀድሞ ከመጀመሪያው ገና ቁጥር 1 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው ነቢያትም አስቀድመው አራት የጾም ጊዜያት ወስኖ ነበርና ነው ሐዋሪያት እንዲያድገው ጊዜ ወስኖ የጾም የነቢያትን የጾም ጊዜ መወሰነ በዘካርያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 በምዕራፍ 8 ቁጥር 19 ም ተጽፎ እናገኘዋለን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመረጣቸው 12 ሐዋርያት ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከ1 እስከ 4 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 19 በሉቃስ ወንጌልም በመራፍ 6 ከ12 እስከ 16 ላይ በሐዋርያት ስራ በመራፍ 1 12 13 እና 14 ቁጥር ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው ቅዱሳን ሐዋርያት አባቶቻችን ያ 12ቱ ነገድ እስራኤል አምሳል ናቸው ይሄንንም ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ በመራፍ 19 በቁጥር 28 በወንጌሉ የጻፈው ከመሆኑ ባሻገር በራይ በራይ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 12 13 እና 14 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው እንግዲህ ቅዱስ አናባዊን ሐዋርያት ከተንሳኤ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ተልከዋል ይሄንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 19 እና 20 ላይ የምናገኘው ቅዱስ አናውይና ሐዋርያት በግብራ ሐዋርያት ባሪያት ስራ ማለት ነው ከመዕራፍ 1 ጀምሮ ተጽፎ እንደምናገኘው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው በኃይል በፍቅር ሰበኩ የጌታችንን የመን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እና በፍቅር በኃይል ሰበኩ ብለነ ከማለፍ ይልቅ ሐዋርያት ስራንም ሙሉ እንደና ነበው ሰዓት እንዳልቅ እንግዲህ ጾሙን የተቀበልንበትን ግንቦትን የሸኘንበትን የባለ ብራቅሊጦስን ክፍል ምዕራፍ ሁለትን ለጊዜው አንበበን እንለፍ ግብራ ሐዋርያት ምዕራፍ ሁለት 
ترقوامي ونا جيلونا بلي لاجي زي يمنا نبوس يوهان لازاري بمزعف كبدوس يمنا جنون بقومونا جراجو يا هاريات سرا ميراف ولاد عم سوم كان بتفس أما جزية ببنت يقصد كان هو لبعنا دنبرو وسفراتشو دنجتهم كسماء دمس هنا ندعوه أنا فاس تكمل توبت ينبرو تنميت هو لملاو يتكفى فلتشم يا ساعت لسان تاية تشو كرساتشو مبيان دان دو تكمل تجباتشو بهولو منفس قدوس ملاباتشو بليلا مقوانا قوايينا قرو زن دي جمرو منفس قدوس اندساتشو ينا قرو زن بيرو ساليم يتك امتو سووچ نبرو عيهود بقو سووچ كسماي بتاج كالو كعيزا بهولو يهموري بوانا جيزي هولو باند تسبسوو تدن قوم كرساتشو إيان داندو يساماتشو نبرنا بقوانو قوسي ناقرو هولو مدن قطو عدن قوم اندي هسيلو ارسو برساتشو اللي هولو يمين ناقرو ته يغليلا سووچا يدو اللو منا اندي تنيا إيان داندو اتشن انساماتشو اللي نبتو اللي نبت وانا قاقرو سي ناقرو انيا ارتي ميديانم الامي تونيم بوان زوچ مكاكلم يتكمتنا بيهودام بقبادوكيام بقونتوسم بأسيام بفريقيام بقنفليام كمسرم بدولة لبيام كمسرم بدولة لبيام ودكيرينين يقربت يروم يمسوت كزيهم ينورو عيهودم سدتين يوتشم كاريت اسم بارب مدريال لوسوت نسمع شوال دني اجابير ان تلاك ان تسينا جروب اقوان قاتش هولم تدنق شجراتشو اندي اسلور سوبر ساتشو انجا يمني وان لروت ميا في زويل ونبرو اللي هو جوس اجز اجوال بيتروس مقوما كاسرا عندو غارا دمزونا مكافا در رجا ان دي همسيلة تانا جراتشو اللعنة تسوت عيهود بيرو ساليم ميم تنورو هلاتشو يه باللعنة تزان دي تاوك ايهون نجارين ما دمزو اللي يسكر عيدو اللوم منا اللعنة تندم السلاتشو كاكنو سوستين ياسا اتنا اتنا نجار اجنة يه بانا بيو بيو ايدي تبالونو بوالين يتم كان يهونال اكزيابي هيريلال كما نفسي افسالو سجابا لبسه لولاي وندوتشم ستوتشم لجوتشاتشو تنبيتي نجرالو غوزازتوتشاتشوم راي يالو شماغلو تشاتشوم هلم يالمالو بوندوتشم بسي توتشم بارو تشيلاي دقمو بزيات شورات كما نفسي عفسالو تنبي تم ينا قرالو تعمراتم ستالو كسما يبلاي ملكتم كم دربتاج دامم اساتم يت اسم زقاق صحاي ودج اللمات اللو تقالج جرق عم وددم يك زيابي هرق انا تعلاقو لو اللو ميمي قلت او سايمت يوهان اللب يك زيابي هرن سمية سرى هلو يدنا اللان انتي اسرائيل سووتش هنا غر سمو يسوس ينازري تو كاك زيابي هر اللان انتي اسرائيل سووتش هنا غر سمو يسوس ينازري تو كاك زيابي هر يوهان سو باللان تزند يتغلت بتعمرات بحيلم بملكتم اك زيابي هر برسو عدر رقات بمك عكالات شو اللان تند التوقو يهنن بتوسنو بغزياب هير مكر بتك ادمو موك اتو يتسد اتشون اللان توسد اتشو بحات اتنيو تشمج سك ال اتشو كدل اتشو تم يهنن ام اغزياب هير عاس نسو يموتن ما سريع فستو رسو يزو زندائي تشال منا داويت سلا رسو يلال لنا 
እግዚአብሔር ነው ለቢዚየ በፊት ያየው በቀኝ ነውና እንዳልታወቅ ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ለሳኔንም ሐሴት አደረገ ስጋየም ደግሞ በተስፋ ያድራል ነፍሴን በሲዋል አትዋትምና ወዳጅህንም ጥፋት ያይዘን ዳአትውምና የህወትን መንገድ አሳይህኝ ደስታ አጸግብህኝ ከፊትህ ጋራ ለአንተ ሰዎች ወንድማማች ፍቀዱልኝ ስለ ዳዊት አባቶች አለቃ ለላንተ በግልጥና ገር ዘን እንደሞተ እንደተቀበረም መቃብሩም ከኛ ዘንድ ነው እስከዛሪ ነብይ ግን ነበርና ባወቀም ጊዜ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለለተ ክርስቶስን እንዲያስነሳከው ወገቡ ፍሬ እንደ ስጋ በዙፋኑ ይቀመጥ ዘን እርሱ ያንን አስቀድሞ ባየ ጊዜ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ ተናገረ ነፍሱ በሲወል እንዳልቀረች ስጋውም ጥፋት እንዳላየው የነነ ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳው እኛም ሁላችን ለርሱን መሰከራለ አሁን ግን በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስንም ተስፋ ከአበበ ወሰደ ጊዜ እርሱ ይሄንን አፈሰሰው ለአንተ ዛሬ የምትታዩት የምትሰሙትን ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣምና እርሱ አለንጅ ጌታ ጌታየን በቀኝ ተቀመጣለው ጸሎቶችን ለእግር ህድኳስ ካደረግልህ ድረስ እንግዲህ በእውነት ይወቅ እስራኤል ወገን ሁሉ እግዚአብሔር ይሄንን ኢየሱስን ለአንተ የሰቀላችሁትን ጌታ መሲህም እንዳደረገው ይሄንንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ታወከ ጴጥሮስንም አሉት የቀሩትንም ሐዋርያት ምንን ስራ አላነት ሰዎች ወንድሞች ጴጥሮስም አላቸው ንስሐ ግቡ ከላንተም ሁሉ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቅ ኃጢአት ለማስተስረይ የመንፈስ ቅዱስንም ጸጋ ተወስዳላችሁ ተስፋው ለላንተ ነውና ለልጆቻችሁ በሩቅ ላሉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ለጸራቸውም ሁሉ በሌላም ነገር እጅግ መሰከረባቸው እንዲህም ሲል ለመናቸው ዳኑ ከዚህ አመጸኛ ትልድ ከርሳቸውም ነገሩን ደስ ብሏቸው የተቀበሉ ተጠመቁ በዚያም ቀን ከመእመናን ተጨመረ 3000 ነፍስ የሚያል ያዋሪያትንም ትምህርት አጽነተው ይዘው ነበሩ አንድነትም እንጀራ መቁረስ ጸሎትም በሰውም ሁሉ ፍርሃት ሆነ ተአምራትም እጅግም ድንቅ ባዋሪያት ዘንድ ተደረገ ያመኑትም ሁሉ ባንድ ነበሩ ያላቸው ሁሉ ባንድነት ነበረ ግዛታቸውንም ጥሪታቸውንም ይሸጡ ነበሩ ለሁሉም ይከፍሉት ነበሩ በእያንዳንዱ የሚሹትን ያ ለተለተም ባንድ መቅደስ ጸንተው ይኖሩ ነበሩ እንጀራም በየቤቱ ይቆርሱ ነበሩ ምግባቸውንም ይበሉ ነበሩ በደስታ በጽሩም ልቡና እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ጸጋም ነበራቸው በህዝቡ ፊት ሁሉ እግዚአብሔርም እለት እለት የሚያድኑት ለቤተ ክርስቲያን ይጨምር ነበር ጸጋ በረከታቸው ይደርብንና ይህ ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ ሁለትን ያነበብ ነው እንግዲህ የባለ ጳጳስን ለመዘከር የለቱንም የባሉንም ክብሩን ጸጋውን ያካፍለን ዘንድ እግዚአብሔርን ለመለመን ታሪኩን ለማያውቀውም ለማካፈል ማንበብ ለሚፈልግም ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ ሁለት ነው ብለን ለመጠቆም ስማቸውን ለመጥራት ያለ ነው እንጂ ያዋሪያት ስራ ሙሉ መንበብ ያለበት ማንም ክርስቲያን ሊያውቆ የሚገባው የጸናች የቀናች የምንላት ይህች አይማኖታችን እንዴት ብላ ከኛ እንደደረሰች እንዴት ብላ ያምላካችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዓለምን እንዳዳረሰች ተጽፋ የም ተጽፎ የምናገኝበት ብዙ ገድል ብዙ ስርዓት የምንማርበት ታላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ርግጥ ነው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ቅዱስም ነው ስሙ እንደሚለው ይህን ቅዱስ መጽሐፍ ማንበብ ለክርስቲያኑ ሁሉ የተገባ ነው አሁን ግን በጾማችኋለንና ያዋሪያት ስራ ነው ማንበብ እጅጉን ተገቢ ነው እኛ አንድም ትርጓሜውን 
አንድን በቁሙ ይወረዶን ይሄን ቃሉን በተለያየ ጊዜ እየመጣን እናነብላችኋለን ላንተም በየቤቶቻችሁ አንብቡ ወንጌላውያን ሲሉኩ ሽማግሌዎችን ፓትርያርክ ያደረጉ ሲቀቡ በጎደለው ሲተኩ ዓለም ላይ ለወንጌል ሲጋደሉ ያዋሪያትን እንገድ ያዋሪያትን ስራ ያዋሪያትን ግብር የምናገኝበት መጽሐፍ ይህ ግብራ ዋሪያት ወይንም ያዋሪያት ስራ የተባሉ እና እንግዲህ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ አባንድነት የሰራቸው ስራዎች የመጀመሪያው በርናዋስና ማቲያስን እጣጣጥለው በይሁዳ ቦታ መሾም ነበር ይሄም በዋሪያት ስራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 እስከ 26 ተጽፎ የምናገኘው ነው ሁለተኛው ስራቸው ደግሞ ሰባቱን ዲያቆና ተመርጦ መሾም ነበር ይሄንንም ባዋሪያት ስራ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 6 ተጽፎ የምናገኘው ነው እንግዲህ ያነበብ ነው የብራክሊቶስ ያጽናይ መንፈስ የሆነት መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መውረድ የታምራት ሁሉ እናት መውለዷ ብቻውን ታምር ይሆነው በድንግልና ጸንታ መኖሯ ብቻውን ታምር ይሆነው መወለዷ ታምር ይሆነው ሁሉ ነገሯ ታምር ይሆነው የታምራት እናት እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን መካከላቸው አድርገው በጸሎት ሲተጉ ጌታ ይነገራቸው ቀን እስኪፈጸም ድረስ ሲናፍቁ በቆዩ ጊዜ ነው መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ ይወረደው ከዚያ ዋላ ይሰሩት ሌናውን ያላቸውን ስራዎች ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የመጀመሪያውን ቅዱስ ሲኖዶስ በ51 ዓመተ ምህረት ለህዝብ አስተላልፈዋል ወስነው ካወጁአቸው ካሳወቋቸውም ህግ ጋር ተመካከለ ካምልኮ ጣኦት ደምን ከመብላት ታንቆ ከመሞት ከዝሙ ተመከልከልናቸው ባዋሪያት እንግዲህ የተከለከሉ ግብሮች ይሄንንም ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 6 እስከ 30 ድረስ ተጽፎ የምናገኘው ነው ሐዋሪያት በቅድስት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችና የትምህርት ሐላፊዎች ነበሩ የነንም በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 20 በመራፍ 23 ባዋሪያትም ስራ በመራፍ 2 ከቁጥር 42 ጀምሮ የምናገኘው ነው ሐዋሪያት ከነቢያት ጋር የቤተክርስቲያን መስራቾች ናቸው ወደ ኤፌሶን ሰዎች የተጻፈችውን መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 የማቴዎስ ወንጌልንም ምዕራፍ 16 እና 18 ማንበብ ይቻላል ለትምህርትና ለስነ ምግባር አስፈላጊ ሆኖ ነገር ሁሉ በሐዋርያት ለቤተክርስቲያን ተሰጥቷል በሁዳ ምዕራፍ 3 ላይ ተጽፎና ገኘዋለን የትምህርት የሚገኝ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ስለሆነ ከጥንት ጀምሮ ቤተክርስቲያን እንደ መሰረት አድርጋ ተቀብለው ይዘው ኖርአለች ለኛ ማስተላለፈዋለች አሁንም ለዘላለም ለልጅ ልጅ ስታስተላልፈው ስታስተምሮ ስታከብረው ስትመራበት ትኖርአለች እንግዲህ ያዋሪያት አብሮ እንጀራ መቁረስ ጸልዮ መብላት ህጋቸው ሁሉ ዛሬም ባሉ በስራቸው በተተኩ በእውነተኞች ካህናት ሲተገበር የምናየው ነው ዲያቆናት መሾማቸው ከገበታ በኋላም በፊትም ስባት መባሉ ስራተ ቅዳሴው ስራተ ተምህርቱ ሁሉ ቅዱስ ሲኖዶሱ ሳይቀሩ እያንዳንዱ ነገር ሀብተ ከህነቱም ካዋሪያቱ የተቀበል ነው ነው የመጀመሪያው ሊቃዋሪያት ወይንም ፓትርያርክ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሆን በስልጣነ ጴጥሮስ በስልጣነ ጳውሎስ የተሾሙ ለህ አባቶቻችን ካህናትም እንደ ሐዋሪያት ሁሉ በመድረ የፈቱት በሰማይ የተፈታ በመድረ ያሰሩት በሰማይ የታሰረ ይሁን ዘንድ ስልጣን ያላቸው በነፍሳችንም ላይ የተሾሙ የነፍስ አባቶች ባዋሪያት ግሬት ተኩ ሐዋሪያቶች ከሰጋው ዓለም ይልቅ መንፈሳዊ የሚበልጥባቸው እኛ ከመናዩ ለቀ ባይኖቻችን አይኖቻችሁ የተባረኩትን ሰማያቱን የሚያዩ አይን ተግዛብሄር ሆኑ ካህናት አባቶቻችን ባዋሪያት ግሬ የተተኮናቸው
ጸጋቸውን በረከታቸውን ያካፍለን እንግዲህ በሰኔ 3 በአትላንት ናይት ሁለት ደግሞ ጾመ ድህነት ወይንም የረቡና ያረብ ጾመ ጀምረ ረቡና አረብ ከተንሳይ ጀምሮ እስከ ብራክሊቶስ ውድ በሚገኙት ረቡና አረብ በቀረ አመት እስከ አመት የሚጾሙ ናቸው ከረው አረብ ከተንሳይ ጀምሮ እስከ ብራክሊቶስ ያለውን በወራ ሀግንውት የነበረውን ረቡና አረብ እንግዲህ ባለ 50 እስከ ድረስ ብለን ባለ 50 ነውና ይሄና 50ውን ቀን ጌታችን እስኪያርግ መንፈስ ቅዱስን እስክንቀበል ድረስ سنበላባቸው ቆይተና የም በሌላ ጊዜ በቀመር የሚስተካከለ ቢሆንም ይሄን ረፍት ጌታችን ለሰጋችን የሰጠን እንጂማ አስከዚ ባለ 50 በቀር ረውና አረብ አመት ሙሉ የሚጾሙ ናቸው በብሉይ ኪዳን በሳምንቱ ለተቀን ሰኞና አሙስ ይጾም እንደነበረ ይሄንን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 ተጽፎ እንደምናገኘው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ረቡና አርብ የሚጾሙበት ምክንያት አላቸው ይሄም ረቡለት ያይሁድ ሸንጎ ጌታን አርብለት ለመስቀል የመጨረሻው ውሳኔ ያስተላልፈበት ለት በመሆኑ ነው መዳን ዓለም ለሶልጆች ሲል የተወሰነበትን የሞት ውሳኔ ሁለጊዜ በማስተዋስ ክርስቲያኖች በዚህ ዓለት እንዲጾሙ ታዟል የሰሙና ማማት ለተረውን የተማማርናትን ማስተዋስ ነው አርብም ቢሆን እንደሚታወቀው ጌታችን መዳኒታችን የተሰቀለበትና የሞተበት ብዙ ዘመን ሲጠበቅ የኖረ አባታችን አዳም 5500 ዘመን ሲጠብቁ የኖረው ብዙ ነፍሳት በጋህነም ሰዓት ሲሰቃዩ ሲጠብቁት የነበረ ተስፋ የተፈጸመበት ቅዱስ ለት ስለሆነ በቤተክርስቲያናችን በጾምና በጸሎት እንዲከበር ታዟል ነዚህና አጽዋማት ከሰባት አመት በታች ካሉ ጻናት በቀር ከሰባት አመት በላይ ያለ ክርስቲያን ሁሉ እንዲጾማቸው ታዟል ያዋጅ ጾሞች ናቸው ፍታ ነገስታችን የሚያዛል አባቶቻችን ካህናት ሙሉ ያዛሉ ቅዳሴ የሚቀደስባቸውም ከሁድና ከቅዳም ይበቀረ በጾሞራት ሁሉ በ9 ሰዓት ድረስ የሚያልቀው ዘጽ ከ9 ሰዓት ድረስ ነው ይህም የሆነበት ምክንያት ሌሎች ሳይገባቸው እንደሚዘባረቁ በማያገባቸው ገብቶ እንደሚሉነ ቅዱስ ቆረባነ ጾም ያስገድፋል ተብሎ አይደለም ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ከሰገው የለየበትን ሰዓት ተከትሎ የተሰራ ሀገ ነው እንጂ ይሄንንም በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ የምናገኘው ነው የምንቀበለው ስጋ ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ነው አሁን የመጣብን ስንት ዘመን ተዳፍኖ ይኖረ ቀባት ጸጋ የሚለውን ነገር ሳንዳታነሱብን እዚህ ጋር እርሱን ለብቻው እንነጋገሩአለ ካሳችን ደህነታችን የተፈጸመ ስጋው ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ በይፋ የተሰጠነ ጌታችን መዳኒታችን ነፍሱን ከስጋው ሲለያተ ነውና በጥንቱ ስርዓት ግን ዛሬም በገዳማትና በተላላቅ አድባራት የነኑ በማክበር ከሁድ ከቅዳሜና ከባዓል 50 በቀር መስዋዕት ዘሰርክ ነው ስለለታ አረብ ታሪክ አስክለትን ይመልከቱ እንግዲህ እንደምንናውቆ በቅድስትና አትዮጵያችን ባንዲ ትረት ታይማኖታችን እለታቱ ሁሉ ቅዱሳን እለታቱ ሁሉ ለመላእክቱ ለጻድቃን ወይንም ለቅዱሳን አባቶቻችን የተሰየሙ ናቸው ከሁሉ መትበልጥ ግን ያው ቅዱስ ሚካኤል ለቀመላእክት ወሩን ለወሩን ሁሉ ጊዜ በይወሩ አመቱን ሙሉ ያአመት ነው ቢሆንም ግን የሰኔ 12 አመታዊ ባለ ንግሱ ትለያለች እርሷን በቅዱስ ሚካኤል ለተ በባሉ ለተ ምን መጣበት ሲሆን እንግዲህ በሰኔ ከመናገኛቸው ታላላቅ ባላት መካከል ዋነኛይቱ የሰኔ ሚካኤል ነች የቸን የሊቀ መላእኩን ያማላጃችን ለመረታችን የሚተጋ የቅዱስ ሚካኤልን ባል አልፈን በሰኔ 18 ለ ሰኔ 16 ም እንግዲህ የሰኔ ወለጎታ ነው ማሰብ ይገባል ለታቱን ሁሉ ስንክሳሩን ያነበብን በጸሎት ለን ተገይገባል ጾም እንደመሆኑ ለንጾም ለንጸልይ 
ድናስ ቀድስ በአገራችን የመጣብንን መከራልና ባርር የደረሰብንን ችግር ሁሉ ለንጋፈት ይገባናል በመንፈስ ተንከራን ከሰኒ 18 እስከ 25 ድረስ ያለው ጊዜ ግን ዘመን አስተምህሮ የሚባል ሱባይ ዘመን አስተምህሮ የሚሰኝ ሳምንት ነው ታሪኩን ያው የህዳር ወር አስተምህሮን ይመልከቱ ዘመን አስተምህሮ ዘመን አስተምህሮ ነው ያው ለመመራን የተሰጠ የትምህርት ዘዴንና አገኝበታል ወደ መምህራን ዝርዝር ስራ ከመግባታችን በፊት ግን መምህርነት መቼ ተጀመረ መምህር ማለትስ ምንድር ነው ቆይ ብንል ትምህርት ዕቀት ሰው እንደ ተፈጠረ ጀምሮ ከሰው ጋር የሚኖር ያምሮ ዕቀት ለሰው ተሰጥቶታል ከአዳም አንስቶ የምንወቆ ነው በሕገ ልቡና የተጻፈ መጽሐፍ የተማረ መምህር ባይኖር ሰዎች በመርምር ዕቀትን ገንዘብ አድርገው እንደኖሩ ሚነገረን አንድም በመንፈስ ቅዱስ ቢጸልዩ እንደ አባታችን እንደ ቅዱስ የኖክ ያሉ መላእክት እስኪያናገሯቸው ድረስ የዱድ እግዚአብሔር ጠበበ ተገልጦላቸው ነበሩ። ዋላም መጽሐፍ ከተጻፈ በኋላ የመጽሐፉ ዋለቤት ሙሴ መምህር ሆኖ ረዳቶችን ማድርጎ ሲያስተምር እንደነበረ በዘጸአት በወሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እስከ 3 ምናነበው ነው። ዋላም ጌታችን መዳኒታችን ሰው ሆኖ በሚያስተምርበት ጊዜና ከርገቱም በኋላ በሚደረጉ ክርክሮች ዮሪት መምህራን ያይሁድን ሁኔታ በመቃወም ኡነቱን የሚናገሩ መምህራን እንደነበሩና ነበር የትኖ መናነበው በትዱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 በመዕራፍ 7 ከ50 እስከ 51 ተጽፎና ገኙአል የልቆንም ለመምህርነቱ ትንቢት የተነገረለት ዮሐንስ መጥምቀ የዘመነ ሐዲስ የመጀመሪያው መምህር እንደሆነ እንገነዘባል ይሄውም በመረበዳ የሚጮህ አጅ ነጋሪ ብሎ የእግዚአብሔርን መንገድ አቅኖ ይያለ እንደሚናገር ነብዩ ኢሳይያስ የተናገረለት መጥምቀ መለኮት የኤልሳቤት ልጅ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ ነው የነኑም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ በጻፎ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው ዮሐንስ ስለርሱ መሰከረ ጮህም እንዲህ ሲል ይሄ ነው ያልሁት ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ በፊት የሆነ ከኔ በፊት ነበርና ብሎ ሲመሰክርለት ስለ ጌታችን የምናገኘው ከመላቱምኛ ሁላችን ወሰድነ ጸጋም በጸጋ ፈንታ ይያለ ኦሪት በሙሴ የተሰጣልና ጸጋ ግን ኡነትም በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ እግዚአብሔርን ከቶ ያየው የለም አንድ እንኳ ልጅ በአባቱ ጭን ያለ እርሱ ተናገረበት ይሄ ነው የዮሐንስ ምስክር አይሁድ ከኢየሩሳሌም ካህናትን ዲዋውያንንም በላኩበት ጊዜ የጠይቁት ዘንድ አንተ ማን ኡነትም ተናገረ አልካደም በነገሩም ጸና እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ ጠየቁትም እንኪ አስማነ ኤልያስነ ዓለም አይደለሁ አንተ ነብይነ መለሰም የለም አሉትም እንኪ አሳንተ ማነ ለላኩነ ምላሽን መልስ ዘንድ ምን ተላለህ ስለ ራስ ዓለም እኔ ያዋጅ ነጋሪ ነኝ በመድረበዳ የሚጮ የእግዚአብሔርን መንገድ አቅኑ ነብዩ ኢሳይያስ እንደተናገረ የተላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩ ጠየቁትም አሉትም እንኪ ዓለምን ታጠምቃለ ክርስቶስ አይደለህ ከሆነ ኤልያስም ነብይም ዮሐንስም መለሰላቸው ንዲህ ይስል እኔ በውሃ አጠምቃለሁ በመካከላችሁ ግን ቆማል የማይታውቁት የ እርሱ ነው በኋላ የሚመጣው እርሱም በፊት የሆነ እኔ የማይገባኝ የጫማውን ሲረፈታ ዘንድ ብሎ በቤታ ባራ በዮርዳን ወሰማዱ ዮሐንስ ያጠምቀበት በነበረው የተፈጠረውን የጻፈልን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሆኖ እንግዲህ ያውን ቃሉን ያነበብ ነው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ደግሞ ዋላ ጌታችን መዳኒታችን ያጠመቀው ነው አሁን ከትላንትና ወዲያ በሰኔ ሁለት ለተ እርሱም አመታዊ ባለ ክብሩ ነበር እርሱም ከኤልሲያና ከኤልያስና ከኤኖ ጋር ስጋ ያረፈበትን ባለ ያከበር ነው እንግዲህ ምግቧን በጣይ ነበር 
የበረሃ የበረሃ አባት መናኙ ባህታዊው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ነው እርሱም የልሳብ በማሐጸን ሳለገና ለጌታችን ለመዳኔታችን ምስጋና ተፋጥኖ የዘለለ ነው ጌታችንም ኋላ ይሄ ቅዱስ ዮሐንስ ሰማያትነቱን ከተቀበለ በኋላ ሁነቱነት ላቸዋለሁ የሴት ሴት ቆለደቻቸው ማንንም እንደመጥኑቁ ዮሐንስ የለም በመንግስተ ሰማያት ግን ታናሽ ወርሱ ይበልጣል ብሎ የመሰከረለት ነው በመንግስተ ሰማያት ግን ታናሽ የተባለው ይበልጣል ሲል ታናሽ ሰው የሚበልጠው እንደመስላችሁ በእድሜ ታናሹ ነውና እኔ ይበልጣለሁ ሲል ነው ክርስቶስ ብቻ ይበልጣል እንጂ ከሁሉ የበለጠ ምክንያቱም የመለኮትን ራስ ለማጥመቅ የታደለ ታላቅ መምህር እንግዲህ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የመጀመሪያው መምህር ሆኖ በአዲስ ኪዳነ ሲያስተምር ሲገስጽ መንግስተ ሰማያት ገብታለችና ንስሐ ገቡ ሲልናገኙአለ ይሄንንም ከዮሐንስ ወንጌል ሌላ ትንቢቱን በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 3 4 እና 5 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እናገኙአለን የዮሐንስን ትምህርት አርስት ሳይለቅ ጌታችን ዮነ ጌደን ትምህርት ለ33 አመት ከ3 ወር ተዛውሮ ማስተማሩን ቦንጌል ሙሉ ወንጌልን በአዲስ ኪዳን የምናገኘው ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 4 እና ነብዩ ለማንኛውም ለመቆንጸል ያህል እንጂ ሙሉ ወንጌል የክርስቶስ ዜና ነው ዳግመኛም ወሪት ዘውልቁ ምዕራፍ 11 ቁጥር 16 ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ሙሴ ሊቀነቢያት 12 ንሳላዮችንና 70 ሊቃናትን እንደመረጠና ለትምህርት እንዳዘጋጃቸው ጌታ ደግሞ 12 ታዋሪያትንና 70 አርድትን ዋላ 53 ምትን 3 ምትን ሊቃውንትን መርጦ እስከ ምጻት በሚነሱ መምህራን አድሮ የትምህርት ገበታ እንዳይታጠፍ ያደረገ ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና እንግዲህ ከቅዱስ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት ተቀጥሎ የመጣ ርግጥ ነው በመኖር ደረጃ ከዮሐንስም ከኢሳይያስም ከአባታችን አለ ከሁሉ አስቀድሞ የነበረ ፈጣሪያችን ቃል ስጋ የሆነው አምላካችን ሉል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንግዲህ የመመራን ሁሉ አለቃ የካህናት አለቃ ከሊቀ ካህን የነገስታት ንጉስ ንጉሰ ነገስት የመምህራን መምህር መሆኑን እንረዳለን የመምህርነቱ መሰረት ይህ ነው ማለት ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ማስረጃውን ማንበብ ይቻላል መምህር ማለት እስቁይ ምንድነው ላልነው መምህር ማለት በትምህርት በእውቀት የሚወልድ አባት ማለት ነው አንደኛው ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 እና 16 ያዋሪያው የቅዱስ ጴጥሮስን መልእክት ወደ ተሰሎንቂ ሰዎች ምዕራፍ 1 አንደኛ የቱ መልእክት ወደ ተሰሎንቂ ሰዎች ምዕራፍ 2 ን ቁጥር 12 እና 13 ን ማንብቡ መምህረ ማለት ለሚያስተምራቸው በጎ ምሳሌ የሚሆን ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እና 12 ን አንብቡ መምህረ ማለት ገር ለማስተማር የሚበቃ በትእግስት በጥበብ የሚመራ የሚመከረ ሰው ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እስከ 26 አንብቡት መምህር ማለት በቃለ የማይሰናከል ስጋው ነው ሁሉ ግሞ ሊገታ የሚቻለው ፍጹም ሰው ነው ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 2 3 አንብቡት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 27 አንብቡት መምህር ለሚያስተምራቸው ተግቶ የሚያስተምር እነርሱም የሚታዘዙለት ሰው ነው ወደ ብራያነ ሰዎች ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 እና 18 ተናነቡ እንግዲህ ባለነበት ዘመን ደግሞ ያባቶቻችን መምህርነት ተዳክሞ ተረስቶ ሊቃውንቱን ቸላ ብለን ስኳላ የዓለማዊ ትምህርት ዘመናዊ ነው ምንለው ያዋጣና ለብለን ይለም ልጆቻችንን የምንጥደው የነጮች ትምህርት ቤት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ልቡን አይስጠንና ወደ ቤቱ ወደ አባቶቻችን ትምህርት ወደ ጥንቱ 
ወደ ቅኔ ወደ ማህሌቱ ይመልሰን አሜን ግን ባለንበት በዚህ በዘመናዊ ትምህርት ደግሞ በዚህ ወር ገበሬው ዘር ሲዘራ ዘመናዊው ተማሪ ደግሞ መከሩን የሚሰበስበበት ነው እንግዲህ እንዳሆኑ ጊዜ ኮሮና ሆና ይዘጋንጂ ከመስከረ መስከሰኒ ትጉህ ተማሪ በማጥናትና ደግቶ በመማር ከደረጃ ወደ ደረጃ ለመሸጋገር ሲጣጣር ሰነፍ ደግሞ በጨዋታና በዋዛ ፈዛዛ ጊዜውን ሲያቃጥል ቆይቶ በፍርሃትና በጭንቅ ለፈተና የሚቀመጥበት ነው ለሰነፉ የቆሎ ተማሪ አቡ ጊዳ የተማሪ ዳ እንዲሉ ለዘመናዊ ተማሪም ሰኔ 30 የተማሪያ በሳይ ይባላል ምክንያቱም የትምህርቱ ፈተና እስከ ሰኔ 30 ስለሚጠናቀቅ ነው ፈተናውም በመምህሩና በደመቀ መዝሙሩ መካከል ፈታኝና ተፈታኝ በመሆን ይካሄዳል ይሄንን በትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 27 በትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 13 እና 14 ላይ የምናገኘው ነው ምን አጋሎ ዘንድሮ ሰኔ 30 እንገናኝ ብሎ የሚፈከረው ሰነፉ ተማሪ ነው ተመርቱ ሊያልፍ ወደሚቀጥለው ደረጃ ሊሽካገር ሳይሆን ግን ደረጃ ላይ ሊደባደብ ነውና እግዚአብሔር ይማሩ ልቡ ነው ያብራለት እንግዲህ በተለይ በውጭ ሀገር በስደት ያለን ቅዳሴ ቤቶቻችን አብያተ ክርስቲያኖቻችን ሁላ ተዘክቶብናልና ዱል እግዚአብሔር ያስከፍትልን በአገራችን ያሉት አሁን እየተከፈቱ ነው በቅዱስ ሲኖዶስ ተዛዛ መሰረት እንግዲህ በቤቱ ይሰብስበንና ከሰኔ 1 እስከ 17 ያለውን መዝሙርና መስዋክ ከግንቦት ወር ዘመን እርገት ከመንለው የጌታችን እርገትም ብራቅሊጦስም ከተገኘበት አሁን ካለፍ ነው በመጀመሪያ ዘመነትን ሳይ ክርስቶስ ተንሳ አሙታ ባቢ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ወለ ሰይጣን አጋዝ ወለ አዳም ሰላም ሚዚየስ ኮነ ፍሳ ወሰላም ይያል ያሳለፍ ነው ዘመነትን ሳይና አልፎ የሚገኘው ዘመነ እርገት ላይ የምናገኘው ነው ዘመነ እርገት ከርገት መዝሙርና መስዋክ ከቀጥሎ የምናገኘው ነው እንግዲህ መስዋክ ለምትፈልጉ ቀጥሎ ገን የምንገባው የዘመን አስተምህሮ መዝሙርና መስዋክ ላይ ይሆናል ማለት ነው ይሄም ቀደም እንደተናገረ ነው ከሰኔ 18 እስከ ሰኔ 24 ቀን ከሰኔ 18 እስከ ሰኔ 20 እስከ ሰኔ 25 ቀን ድረስ ያለው ዘመን አስተምህሮ የሚባሉ ቀናት ናቸው ማለት ነው የሱ በይ መዝሙሩ ና ክብር ሰንበቶ በጽድቅ ይሰኛ አለ
ዳሲው ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እስከ ፍጻሚ ሆኖ እንዲሁም ሶስተኛይቱ ሶስተኛይቱ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ ፍጻሚ ሆኖ ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 እስከ 14 ነው ምስባኩ 
አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳህ ርሁቀ ማዓት ወብዙሃ ምህረት ወጻድቅ ነጽር ለአዲየ ወተሳህለኒ የሚለው ያባታችን የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ምዕራቅ ቁጥር 85 ማለት መዝሙር 85 ቁጥር 15 ነው ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 እስከ 13 ነው ቅዳሴ ዘግዚአነ ናቁተከ ይባላል ማለት ሰኔ ሃቀነ እሁድ ቢውል መዝሙር ሐነ ጽዋበ ዘቅዳሴ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 18 ራየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ ፍጻሜው ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 እስከ 44 ምስባኩ ደብረ ጽዮን ዛፍ ቀረ አነጾ መቅደሶ ባሪያ ደብረ ጽዮን ዛፍ ቀረ አነጸ መቅደሶ ባሪያ ወሳረራ ውስተ ምድር ዘላለም የሚል መዝሙር 77 ቁጥር 68 ነው ማለት ነው ዘግዚአነ ነው ናቁተከ ሰኔ 25 በዚህ በዘመን አስተምሮ መጨረሻ ሰኔ 21 መርሳት የሌለብን የመቤታችን ቅዳሴ ቤቱ አንድም ይከበር ነው ሰኔ 25 ባተ ክረምት መዝሙር ሰራ ሰንበተ ለሰብ ረፍተ ዘቅዳሴ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ ፍጻሜው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ ፍጻሜው ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 እስከ ፍጻሜው ምሰባኩ አንተ ፈጠርከ ጻሃየ ወወረሃ በእንተ ገበርከ በእንተ ገበርከ አድባረ ወምድረ ኩሉ ክረምተ ወሃጋየ ዛንተ ፈጠርከ አንተ ፈጠርከ ጻሃየ ወወራሃ ወአንተ ገበር ወአንተ ገበርከ አድባረ ወምድረ ኩሉ ክረምተ ወሃጋየ ዛንተ ፈጠርከ መዝሙር 73 ቁጥር 16 እና 17 ናቸው ወንጌል ለማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 እስከ 13 ይነበባል ቅዳሴ ዘሐሪያት ዘበዳሪ ነው ቀጣይ ነው ማለት ነው የመጨረሻው የሚከተለው ቅዳሴ ዘሐሪያት ነው ዘመነ ክረምት ዘመነ ክረምት የሚባለው ደግሞ ከሰኔ 26 እስከ መስከረም 25 ድረስ ያለው ነው ከርመ ከረመ ከሚለው ክረምት የሚለው መጥቷል ክረምት ክራማት በቁሙ ዝና የዝና መወራት በጸደይና በመጾም መካከለ ያለ ክፍለ አመት ያስተደየሉ ክረምተ ለምድር ዚያ በቆ ለዓለ ውስት አደባር እንዴል በመዝሙር 146 ቁጥር 8 ማለት ነው በክረምት ወበሃጋ ክረምት ወመጾ ይያለ ዘካርያስ ምራፍ 14 ቁጥር 8 
መጻፈ ኩፋሌ ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ተቀሶ ተናገኘዋል ክረምት አመት ዘመን እድሜ ሰባ ክራማት ሲል በመዝሙር 89 ቁጥር 10 እንደምናገኘው ማለት ነው አበዝ ክራማት ሲል በመጻፈ ዩብ ምራፍ 32 ቁጥር 6 እንደምናገኘው ማለት ነው ወያክል 30 ክረምቱ እንዲለበሉ ቃስ ምራፍ 3 ቁጥር 23 ማለት ነው ዘፍጥረትን በመራፍ 8 ቁጥር 22 እንዲያድ ክረምትና በጋ መፈራረቅ የጀመሩት በኑሐ ዘመን ነው በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት አያቋረጡ ምሲል እግዚአብሔር አምላካችን ለኑሐ ቃለ ኪዳነ ሲገባለትና ገኙአለን ካዳም እስከ ኑሐ በአባቶቻችን በነበረው ዘመን በሰማይ ደመና መዞርና ዝናም ማዝነም አልነበረ ነገር ግን የመስኖሐ ምድርን ውስጥ ለውስጥ ያጠጣት ነበር ይሆም እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ አላዘነበምና ምድርንም የሚዘራባተ ሰዋል ነበርምና ነው ነገር ግን ጉም ከምድር ተወጣ ነበር የምድርንም ፍት ታጠጣ ነበር ተብሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ተጻፈልን ማስተውስ ነው ሰው ለስጋው የሚያስፈልጉትን ምግብ ልብስ መጠለያ ሌሎችንም አሁን ላይ የደረስንባቸውን ለምሳሌ ህክምና መጓጓዣ መገናኛ ዘዴ ወዘተ የመሳሰሉትን የተለያዩ አገልግሎቶች መድረስና መጠቀም የቻለው ቀስ በቀስ ነው ከሁሉ አስቀድሞ የሰው መሰረታዊ የመጀመሪያ ፍላጎት ምግብ ሲሆን አባታችን አዳም ከገነት ከተባረረ በኋላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 18 19 ላይ እንደምናገኘው በፊት ወንድ በፊት ወዝ እንጀራ እንዲበላ ታዟል ቢሆንም ቅሉ ካዳም እስከኑ የነበሩ ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር አምላካችን ቸርነት ዘርን ለመዝራት አብቅሎ ምድሩ አብቅሎ ምርቱን ለመሰብሰብና ለመጠቀም ንጹህ ወታ መፈለግና መበተነ ብቻ ይበቃቸው ነበር እንጂ መቆፈር ወይንም ማማረስ አልነበረባቸው ላይ እንደተገለጸው ምድርም ወሃነ የምታገኝ የነበረው በዝናብ አልነበረ በኑ ህድሚ በስድስተኛው መቶ አመት በሁለተኛው ወር በ17ኛው ለት ዝናቡ 40 ቀንና 40 ሊት በመድር ላይ ሆነባት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ይህን ተጽፎና ገኙአለን በዚህ ምክንያት ትልቅ ዝናብ ሲሆን ኑህ ይባላል በዘመነ ኑህ ይወረደውን የጥፋት ዋነ በማስተዋወስ ነው ማለት ነው ክርስቶስም በመዋለ ስብከቱ ኑህን ጠቅሶ በዘመነ ኑህ የነበሩ ሰዎች የተናገራቸውን ያለ ማውቃቸውን ውጤት ወይንም ማያያሃን ለዳግም ምጻት ምሳሌ አድርጎ አስተምሮበታል የማትዮስን ጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 37 እስከ 40 ማይት ነው ሊቃ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስም ማያያሃን የጥምቀት መርከብን የቤተ ክርስቲያን አመረ ኑህን የቅድስ ቤተ ክርስቲያን በአፋ ያሉትን የሃጣ በውስጥ ያሉትን የጻድቃን ምሳሌ አድርጎ አስተምሯል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ወደብራያን ሰዎች የተላከቹን መልእክትም ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 እንዲሁም መጻፈ ጠበብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 መንግስት ነው በመርከው የተሳፈሩት ስምንቱ ነፍሳት ደግሞ በዚህ ዓለም ስምንት ሺህ ዘመን ይመሰላሉ ማለት ነው ክረምትና በጋን በቅዱሱ መጽሐፍ እንደምሳሌ ስናያቸው ክረምት ይወሪት ሀጋይ ወይንም በጋ ደግሞ የሆነ ጌል ምሳሌ ሆኖና ገኛቸዋል በክረምት ቅጠል እንጂ ፍሬ እንዳይገኝ በወሪትም ተስፋ እንጂ ሀብተ ስርየት አልተሰጠምና በበጋ ፍሬ እንዲገኝ በሆነ ጌለም ሀብተ ስርየት ተገኝቷልና ክረምትን ይወሪት ሀጋይ ወይንም በጋን የሆነ ጌል ያ አዲስ ኪዳነ ምሳሌ አድርገንና ያቸዋለን ማለት ነው ክረምት በአመተ ፍዳ በጋ ደግሞ በአመተ ምህረት እንዲሁም ክረምት በእለተ ምጻት በጋ በአዲስ አመት በመጻፍ የኑ ቅዱስ አባታችን ምዕራፍን ቁጥር 11 እስከ 19 ተጽፎ እንደምናገኘው የሚመሰሉ ናቸው ነቢያትም በክረምት በዘር ሐዋርያትን በበጋ በመከር ይመስሏቸዋል ማለት ነው በክረምት በዘር ያለውን ስቃይ በበጋ በመከር ያለውን ሲሳይልብሏል 
ከሰኒ 26 እስከ አምሊ አንድ ድረስ መዝሙሩ ድምጸ እገር ይሁ ለዝና ምሰኛል ዘቅዳሲ አንደኛ ቆሮንቶ ስምራፍ 15 ቁጥር 33 እስከ 50 ያዕቆብ ምራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ ፍጻሜ ያሐሪያት ስራ ምራፍ 27 ቁጥር 11 እስከ 21 ማለት ነው ምስባክ ዘገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዲሉ ክረምተ ለምድር ዘያ በቆል ሳረ ውስተ አድባር የሚል መዝሙር 146 ቁጥር 8 ነው ማለት ነው ዘይገነ በሰማይ በደመና ያስተ ደሉ ከረምተ ከነ መረቱ ጸጋው በረከቱ ትምህርቱ ጥበቡ በእኛ ላይ ይደረብን በሐያት ላይ ይወረደ መንፈስ ቅዱስ ያጽናናን ያረጋጋን ያስተመረን ያስመረን የዱል እግዚአብሔር ጸጋና በረከት አይላያችሁ ውድ የክርስቲያን ልጆች የዶችን የየለቱ ነባላት በአገራችን ላይ የሚደረጉትን ከፉ ነገራት እንዲሁም ያሉንን ተስፋችንን መጽናኛችንን በጎ ነገራት ሁሉን ለመዘርዘር ጊዜው እንዳይረዝምብን ለዛሬው የሰኔን ወር ዳሰሳ በዚህ ልና በቃ ነው ቢሆንም ያሉ ተነባላት በበዓላት ሁለት እንደቻል ነው እንደእግዚአብሔር ፈቃድ እየመጣን ያቀማችንን እናካፍላችኋለን እንግዲህ ዱል እግዚአብሔር በደላችንን ይቅርበለን ጸጋ በረከቱን ያካፍለን ያ አባቶቻችን ጸሎት ይጠቀመን ዘን እኛም በመንገዳቸው ፍኖታቸውን ተከትለን እንይት ዘንድ ይባረከ የሞቱት ነፍስ ይማር ያለነውን ያስተመረን ይመራን ህይወታችንን ይባረከልን ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ጸጋ መብራሃን ይብዛላችሁ መብራሃናት ትልያችሁ ከሁላችሁ ጋር አትሆን በስደት ያሉን ወደ አገራችሁ ተመልስልን በመም ያሉን ተፈውስልን እነቤት የከወላችን ጋራት ሆን አሜን